सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी दिवस एकोणीसावा विषय मराठीमध्ये आज आहे श्रुतलेखन श्रुतलेखन म्हणजे ऐकून लिहिणे आता पुढचे शब्द मी वाचते ते माझ्या मागे म्हणायचे आणि ते पाहून ठेवायचे आणि नंतर मग दादाताईला किंवा आईबाबांना ते तुम्हाला सांगायला लावायचे आणि ते तुम्ही ऐकून लिहायचे आहेत पाकळी कळी टाळी मोळी शेळी अळी विळी केळी चारोळी साखळी मोकळी पळी नळी सुरळी होळी दिवाळी माळी मळी करंगळी पुरणपोळी आता जे शब्द आपण पाहिले वाचले ते आता तुम्ही लिहिणार आहात पण न पाहता लिहायचे आहेत ताई दादाला सांगायला लावायचे आणि तुम्ही ते न पाहता लिहायचे आहेत आणि नंतर परत चेक करायचे शब्द आपले बरोबर आलेत की नाही हा तुम्हाला आजचा अभ्यास आणि आणखी ल अक्षर असणारे शब्द तुम्ही शोधायचे आणि लिहायचे आहेत विषय गणित संख्यांचा लहान मोठेपणा दोन अंकी संख्यांचा लहान मोठेपणा पाहूयात दोन अंकी संख्या लहान कोणती आणि मोठी कोणती हे ठरवण्यासाठी दशक स्थानचा अंक पाहायचा ज्या संख्येचा दशक स्थानचा अंक मोठा ती संख्या मोठी समजा दशक स्थानचा अंक सारखाच असेल दोनही अंक सेमच असतील तर मग त्या संख्येतली आधी कोणती संख्या येते जी संख्या आधी येते ती संख्या लहान आणि जी संख्या नंतर येते ती संख्या मोठी असते आता वर दिलेल्या संख्यांमध्ये पहा एकसष्ट आणि एकोणसत्तर यात दोन संख्या आहेत दोन्हीचा दशक सहा आहे पण आपण जर मोजताना पाहिलं साठ एकसष्ट बासष्ट त्रेसष्ट चौसष्ट पासष्ट सहासष्ट सदुसष्ट अडुसष्ट एकोणसत्तर असं जर मोजत गेलो तर आधी एकसष्ट येतात आणि नंतर एकोणसत्तर येतात म्हणून एकोणसत्तर ही संख्या मोठी आहे आणि एकक जरी पाहिला तरी एकक नऊ हा मोठा आहे त्यामुळे एकोणसत्तर ही संख्या मोठी आहे आता लहान आणि मोठी हे दाखवण्यासाठी चिन्हाचा वापर करतात हे चिन्ह पहा या चिन्हाची दोन टोके ही मोठ्या संख्येच्या बाजूला करायची आणि एक शेपटीसारखा भाग जो आहे एक टोक ते लहान संख्येकडे करायचं अशा प्रकारे हे चिन्ह लहान मोठी संख्या दाखवते इथे पहिल्या प्रश्नात पहा दशक स्थानच्या अंकाला गोल करायचा आहे आणि एकक स्थानच्या अंकाला चौकट करायची आहे सो पाहे ना त्या रांगेतल्या संख्या आहेत त्यातल्या त्यानंतर खाली पहा लहान संख्येला गोल करायचं आहे आणि शेवटच्या प्रश्नामध्ये मोठ्या संख्येला गोल करायचा आहे प्रत्येक चौकटीतली मोठी संख्या कोणती आहे तिला गोल करायचा इथे पहा चौकटीमध्ये लहान मोठ्या चिन्हाचा वापर करून त्या संख्या लहान मोठ्या दाखवायच्या आहेत आत्ता आपण पाहिलं चिन्हाचा वापर इथे पहा वरच्या रांगेतली रक्कम जास्त आहे का खालच्या रांगेतली रक्कम मोठी आहे ते ठरवायचं आहे तुम्हाला दशकाच्या नोटा पहा दशकाच्या नोटा म्हणजे दहाच्या नोटा वरच्या रांगेमध्ये एकच नोट आहे खालच्या रांगेमध्ये दोन नोट आहेत म्हणजे खालची रांगेतली रक्कम मोठी आहे हे लगेच लक्षात येत आहे दशक ज्याचा मोठा ती संख्या मोठी याप्रमाणे आपण सोडवू शकतो हे या उदाहरणांमध्ये पहा प्रत्येक संख्येच्या जोडीतील लहान संख्या कोणती आहे त्या चौकटीत खूण करायची आहे आणि खाली ज्या संख्यांच्या जोड्या दिल्या आहेत त्यातली मोठी संख्या कोणती आहे 
तिला गोल करायचा आहे गोल म्हणजे रिंगण करायचं आहे आता पुढे पहा उदाहरण व्यवस्थित वाचायचं आहे आणि लहान मोठी संख्या ठरवायची आहे पहिलं उदाहरण पहा बत्तीस व त्रेचाळीस बरोबर बत्तीसमध्ये किती दहाच्या नोटा आणि त्रेचाळीसमध्ये किती दहाच्या नोटा आहेत किती दहाच्या नोटा आहेत याचा अर्थ दशक किती आहे दहाच्या नोटा म्हणजे दशक मग बत्तीसमध्ये दशक किती आहेत तीन आणि त्रेचाळीसमध्ये दशक किती आहेत चार मग दहाच्या नोटा याचाच अर्थ दशक मग आता ज्याचा दशक मोठा ती संख्या मोठी ज्याचा दशक लहान ती संख्या लहान याप्रमाणे तुम्ही तिथं रिकाम्या जागी योग्य अंक लिहायचे आहेत खालचं उदाहरणही तसंच सो सोडवायचं आहे फक्त दहाच्या नोटा याचा अर्थ दशक हे लक्षात ठेवा इथे लहान मोठं या चिन्हांचा वापर करायचा आहे आणि त्या संख्या दाखवायच्या आहेत अशा प्रकारे सर्व गणिताचा अभ्यास पूर्ण करायचा आहे सब्जेक्ट इंग्लिश पिक्चर रिडिंग लुक ॲट द पिक्चर इन दिस पिक्चर एव्हरी स्क्विरल इज डुईंग समथिंग सो आय रीड इट यू लिसन अँड रिपीट अपटर मी माझ्या मागे तुम्ही म्हणायचं आहे आय ॲम लुकिंग ॲट द स्काय लुक ॲट द नेस्ट वॉट आर यू डुईंग सी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर ओ अ ब्ल्यू बटरफ्लाय वॉट्स गोईंग ऑन आय ॲम रिडिंग आय ॲम स्लिपिंग नाव लुक ॲट द पिक्चर लिसन अँड रिपीट क्वेश्चन अँड ॲन्सर आता ही पुढची चित्र पाहायची आहेत आणि समजून घेऊन प्रश्न आणि उत्तरे माझ्या मागे म्हणायचे आहेत वॉट आर यू डुईंग आय ॲम रिडिंग वॉट आर यू डुईंग आय ॲम रायटिंग वॉट आर यू डुईंग आय ॲम डान्सिंग वॉट आर यू डुईंग आय ॲम सिंगिंग वॉट आर यू डुईंग आय ॲम क्राईंग वॉट आर यू डुईंग आय ॲम वॉकिंग वॉट आर यू डुईंग आय ॲम पेंटिंग व्हेरी गुड नाव प्रॅक्टिस दिस क्वेश्चन्स अँड ॲन्सर ओके विषय परिसर अभ्यास परिसरातील वनस्पती व पिके आता वनस्पती हा शब्द तुम्ही जरा आधी ऐकला नसेल वनस्पती याचा अर्थ झाडे मग सर्व प्रकारची लहान मोठी सर्व प्रकारची झाडे म्हणजे वनस्पती आपल्या परिसरामध्ये विविध झाडे आहेत तुम्ही पाहता की नाही परिसरामध्ये वनस्पतींपासून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी मिळतात झाडे आहेत म्हणून आपलं जीवन आहे आता काय काय मिळतं या वनस्पतींपासून पाहूयात तर पहा पहिली गोष्ट म्हणजे वनस्पतींपासून आपल्याला धान्य मिळतं धान्य कोणती आहेत माहीत आहेत का तुम्हाला गहू तांदूळ ज्वारी बाजरी नाचणी वरी यांना म्हणतात धान्य तर हे धान्य आपल्याला वनस्पती देतात शेतामध्ये आपण हे धान्य पिकवतो आणि आपल्या रोजच्या आहारामध्ये या धान्याचा वापर करतो तर वनस्पतींमुळंच आपल्याला हे धान्य मिळतं त्याचबरोबर आपल्याला वनस्पतींपासून मिळतं कडधान्य आता कडधान्य कोणती आहेत माहिती आहेत का हरभरा तूर मूग मटकी चना खाता की नाही त्याला म्हणतात कडधान्य म्हणजे जी धान्य आपण मोड आणून खातो शिजवून खातो भाजी बनवून खातो त्याला म्हणतात कडधान्य तर ही कडधान्यसुद्धा आपल्याला वनस्पतींपासूनच मिळतात त्याचप्रमाणे वनस्पतींपासून मिळतात आपल्याला फळे आणि भाज्या आपण आपल्या आहारामध्ये रोज फळे आणि भाज्या खातो की नाही तर ती कुठून मिळतात आपल्याला वनस्पतींपासूनच मिळतात तसेच झाडांचे इतरही उपयोग आहेत पहा 
आता हे चित्रातलं झाड पहा हे नारळाचं झाड आहे त्याला आपण माड म्हणतो हो की नाही नारळाच्या झाडाच्या पानांना काय म्हणतात माहिती आहे झावळ्या होय की नाही नारळाच्या झाडाच्या पानांना झावळ्या म्हणतात नारळाच्या झाडाला माड म्हणतात आणि जी ती जी झावळी असते की नाही त्या झावळीच्या खाचेत नारळ लटकलेले असतात दिसत आहेत ना तुम्हाला त्या झावळ्या झावळ्या दिसत आहेत आणि त्याच्यामध्ये नारळ लटकलेत आणि ते नारळ मग आपण खाण्यासाठी खोबरं मिळवण्यासाठी पाणी मिळवण्यासाठी वापर करतो तसेच त्या झावळ्यांचा उपयोग झाडू बनवण्यासाठी सुद्धा केला जातो म्हणजे आपल्याला नारळाचं झाड हे उपयोगी आहे आता पुढचं चित्र पहा हे कशाचं झाड आहे माहिती आहे का तुम्हाला हा हे बांबूचं झाड आहे बांबूच्या झाडापासून झाडू बनवतात टोपली बनवतात सूप बनवतात शोभेच्या आणि इतर वस्तू सुद्धा बनवतात आता या चित्रामध्ये पहा शोभेच्या वस्तू छान छान बनवल्यात की नाही ह्या सर्व वस्तू बांबूपासून बनवलेल्या आहेत आणि त्याचा वापरही आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये केला जातो आता याशिवाय वनस्पतींपासून पहा काय काय मिळतं फुले मिळतात फळे मिळतात औषधे मिळतात लाकूड मिळते सावली मिळते सावलीसाठी पण आपण झाडांचा उपयोग करतो त्याचप्रमाणे वनस्पतींपासून मसाल्याचे पदार्थ तेल हे सुद्धा मिळवलं जातं आपल्याला अन्नासाठी कपड्यांसाठी आणि घरासाठी वनस्पती अतिशय उपयोगी असतात वनस्पतींची लागवड करावी आणि त्यांची काळजी घ्यावी विनाकारण त्यांना त्रास द्यायचा नाही आता आपण प्रश्न उत्तर पाहूयात नारळाच्या झाडापासून आपणास काय मिळते मग अशी आपण चर्चा करताना मी सांगितले तुम्हाला काय काय मिळतं पुढे तुमच्या शेतात कोण कोणती पिके घेतली जातात तुमच्या शेतातल्या पिकांची नावं लिहायची आणि शेतकरी शेतात कोणकोणती कामे करतो तुम्हाला माहीत आहेत बहुतांश मुले तुम्ही शेतकऱ्याची आहात किंवा शेती तुम्ही पाहिलेली आहे या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची त्यानंतर इथे जोड्या लावायच्या आहेत पहा ज्वारी हे काय आहे धान्य आहे कडधान्य आहे फळ आहे भाजी आहे मूग काय आहे मोसंबी काय आहे आणि मेथी काय आहे तुम्हाला माहीत आहे त्याप्रमाणे त्या जोड्या लावायच्या खाली पहा ठळक अक्षरातील नको ते शब्द खोडायचेत हा नको असलेले खोडायचेत जे हवेत त्या वाक्यामध्ये ते ठेवायचेत बटाटा ही कंद भाजी की पालेभाजी आहे कंद भाजी म्हणजे जमिनीमधून मिळवली जाते जमीन उकरून काढली जाते मग बटाटा ही कंद भाजीच आहे मोगरा ही सुवासिक वनस्पती आहे की नाही मोगरा माहिती तुम्हाला आहे की नाही तीळ लवंग ही मसाल्याची वनस्पती आहे तीळ का लवंग लवंग आहे ना वनस मसाल्याची वनस्पती त्यानंतर तुळस का कापूस ही औषधी वनस्पती आहे औषधी कोणती आहे ती ठेवायची दुसरी कट करायची आणि उसापासून तेल मिळते का साखर मिळते साखर मिळते ना मग तेल खोडायचं आता पाहूया आपली हवेची गरज आता मला सांगा आपण फुगा फुगवतो त्यावेळेस काय भरतो त्यामध्ये हवा हवा सर्वत्र असते का असते ना नसती तर आपण जगलो असतो का इतर सजीव जगले असते का नाही हो की नाही आता या चित्राचं निरीक्षण करा काय आहे चित्रामध्ये विमान हो की नाही एरोप्लेन विमान कुठून जातं सांगा बरं रस्त्यावरून जातं पाण्यातून जातं की हवेतून जातं हवेतून जातं हो की नाही आकाशातून जातं म्हणजेच हवेतून जातं हवाई मार्गाने जातं तर हवा ही सगळीकडे आहे बघा एखादा माणूस जर शांत झोपला असेल तर त्या त्याची छाती पहा वर खाली होताना दिसते पाहिलंय तुम्ही का बरं कारण तो श्वासोच्छ्वास करत असतो श्वास आत घेणे याला श्वास म्हणतात आणि बाहेर सोडणे याला उच्छ्वास मग आपण श्वासोच्छ्वास दोन्ही करतो म्हणून आपली छाती वर खाली होताना दिसते आता माणसाप्रमाणेच इतर सजीवांना सुद्धा हवेची गरज असते हा फक्त माणसालाच असते असं नाही पहा बऱ्याच वेळा काय होतं गर्दी असेल तर गर्दीच्या ठिकाणी घुदमरायला होतं घुट जीव आपला श्वास घुटमळायला होतो का बरं असं होतं कारण गर्दी झाल्यामुळं सगळ्यांनाच हवेची गरज असते मग सगळेच हवा घेतात मग तिथली हवा संपायला लागते म्हणून आपण जरा बाहेर आलो की आपल्याला बरं वाटतं गर्दीतून कारण मग आपल्याला हवा मिळते तर अशा प्रकारे हवा ही आपल्याला फार उपयोगी आहे 
आता प्रश्न उत्तर लिहायचे आहे तुम्ही वहीमध्ये शांत झोपलेल्या माणसाची छाती वर खाली होताना का दिसते आणि गर्दीच्या ठिकाणी श्वास घुसमटायला लागला आहे काय कराल या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं वहीमध्ये सोडवायची आहेत आणि आजचा अभ्यास पूर्ण करायचा आहे